bienvenue à tous sur Looking Far. Aujourd'hui, nous partons pour la Chine, dans la ville de Shanghai, pour vous parler du gratte-ciel le plus emblématique du pays, la Shanghai Tower. Dominant depuis 2015 la ligne d'horizon de cette immense mégapole, la Shanghai Tower offre au quotidien un splendide spectacle triomphant de grandeur et d'élégance. Du haut de ses 632 mètres, elle bat bien des records. Plus haute tour de la ville, plus haute tour du pays, et conserva pendant longtemps la deuxième place du classement mondial derrière le Burj Khalifa jusqu'à l'avènement récent de la nouvelle tour malaisienne, la mer des cas 118 et ses 644 mètres. Située à Pudong, au cœur du centre financier de la ville, et voisine de la Perle de l'Orient, de la tour Jin Mao et du centre mondial des finances, elle symbolise l'aboutissement de l'essor économique fulgurant que connaît la Chine. Elle inscrit également la ville dans le podium des principales places financières du globe, tout en arborant un visage futuriste et respectueux de l'environnement. En plus d'être un véritable joyau technologique, la tour de Shanghai détient la plus haute plateforme d'observation du monde, à 561 mètres d'altitude, offrant un panorama exceptionnel à 360 degrés sur la ville. On y accède en moins d'une minute à une vitesse de 20 mètres par seconde dans les ascenseurs les plus rapides du monde, développés par Mitsubishi. Mais si l'on considère la hauteur du toit, et non celle comprise avec le parapet de 50 mètres, à qui l'on doit d'ailleurs l'élégante finition de la tour, le plus haut grade sel chinois demeure celui du Golden Finance 117 à Tianjin, mesurant 597 mètres. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la tour de Shanghai n'a pas été conçue avec l'intention d'en faire le plus haut bâtiment de la ville ou du pays. En réalité, sa hauteur a été déterminée par un plan d'urbanisme datant de 1993 visant à créer une skyline évoluant en oblique vers le ciel. En outre, les autorités de la ville avaient planifié la construction de trois gratte ciel majeurs à forte identité. La première, la tour Jin Mao, représente le passé en évoquant les pagodes traditionnelles chinoises. La seconde évoque le présent par sa forme simple, moderne et élégante. Et enfin, la Shanghai Tower symbolise le futur dynamique de la Chine par sa forme en spirale. En résumé, cet ensemble de gratte ciel fait sens puisqu'il crée une skyline rappelant la chronologie architecturale et historique du pays. En revanche, bien que la construction de la tour soit prévue depuis 1993, son design quant à lui a été sujet à concours avec de nombreuses versions présentées. Au final, c'est la proposition futuriste en spirale du cabinet Gensler qui a été retenue en 2008. En plus d'être particulièrement esthétique, la proposition de l'agence comporte des particularités techniques singulières et innovantes. Conçue avec la volonté d'être particulièrement économe en énergie, la tour est équipée de 200 éoliennes à son sommet, profitant des vents d'altitude pour fournir jusqu'à 10% de son énergie. Pour réduire les coûts en éclairage, ventiler efficacement le bâtiment et maximiser l'entrée de la lumière naturelle, la Shanghai Tower fut dotée d'une façade en verre à double couche. Selon le directeur conception du projet, Marshall Strabala, cette double couche agit un peu comme un manteau, protégeant du froid l'hiver et aérant le bâtiment l'été grâce à l'ouverture des panneaux de verre. Enfin, la forme en spirale de la tour n'est pas seulement esthétique, elle se révèle aussi très efficace pour supporter les forces du vent qui s'exercent sur la structure, notamment en cas de typhon. De plus, la Shanghai Tower est équipée d'un énorme balancier de 1000 tonnes situé à son sommet, dont l'inertie permet au bâtiment de contrecarrer les mouvements latéraux lors de vents puissants. Bien qu'elle soit surtout destinée à accueillir des bureaux, la tour de Shanghai comprend également des commerces à sa base et des espaces culturels comme des galeries d'art ou même le plus haut jardin traditionnel chinois du monde au 37 e étage où ancien et moderne se combinent parfaitement. On y retrouve aussi des hôtels de luxe qui offrent des vues fascinantes et inédites sur la ville de Shanghai. Enfin, quand la nuit tombe, la couronne supérieure de la tour peut non seulement afficher des lumières dans de nombreuses couleurs, mais aussi des caractères chinois pour répondre à certains événements spéciaux comme le Nouvel An. Et en parlant de spectacle, sachez pour l'anecdote que ceux-ci ne sont pas toujours légaux. En 2014, deux jeunes grimpeurs de l'extrême ont réussi à s'introduire illégalement sur le chantier pour monter sans protection jusqu'au sommet d'une grue de la tour. Pas très rassurant, je vous l'accorde. Toutefois, si comme moi vous aimez vous confronter au vertige, je vous invite dès à présent à vous abonner à la chaîne et à me rejoindre sur Instagram. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager. 
Sur ce, je vous dis à très vite sur Looking For pour une prochaine vidéo. Ciao